are looking at the life of Jesus. 어, 예수님의 생애에 대해서 공부하고 있습니다. Last week we looked at the genealogy of Christ in Matthew's gospel. 어, 우리가 지난주에는 이제 마태복음을 통해서 예수님의 족보를 공부했습니다. And rather than have two weeks of genealogies back to back, I thought we would look at something else. Perhaps we will look at Luke's genealogy later. 음. 지난주에도 족보를 봤는데 이번 주에도 좀 족보를 보는 것보다는 한주 정도는 우리가 다른 걸 보고 다음 주에 이제 누가 보금의 족보를 공부하는 게 좋겠다라는 생각이 들어서 오늘은 이제 또 다른 이야기들을 보겠습니다. Genealogies are good. <웃음> 족보가 좋은 것입니다. But tonight I want to look at the angel Gabriel's announcement to Mary concerning the virgin birth. 오늘은 이제 천사 가브리엘이 이 마리아에게 나타나서 이 동정녀에게 나시는 메시아에 대해서 선포합니다. And we briefly talked about this. 우리가 여기에 대해서 이제 간단하게 이야기를 하긴 했습니다. We can only imagine what was going through Mary's thinking. 이 마리아의 생각이 굉장히 음, 여러 가지가 있었을 거예요. But on the other hand, if an angel appears to you, 네, 천사가 나타났는데 that itself is unusual. 그것만 해도 이제 굉장한 거죠. So you will probably listen more carefully. 천사가 나타났다. 얼마나 열심히 집중해서 듣겠습니까? You know, if an angel of God appears, probably anything they say is going to be weighted. 하나님의 천사가 나타나서 말씀을 전해 주신다라고 했을 때 이건 굉장히 중요한 말씀인 것은 분명합니다. And we're going to look at both Matthew's account and Luke's, which Luke gives a little more inf- information. 어, 마태복음도 보고 오늘 그 장면에 대해서 말씀하시는 누가복음도 볼 텐데 누가복음이 조금 더 어, 자세하게 나와져 있습니다. In Luke's gospel, we'll look at it a little bit out of order because first he talks about John the Baptist and his birth. 누가복음을 보면 이제 침례 요한의 탄생부터 그리고 계시지요. 그래서 어떻게 잉태되었고 이러한 얘기를 주십니다. And there we'll see a contrast. 거기 이제 대조되는 게 있어요. Between Zacharias, the father of John the Baptist, his response to the announcement by the angel and Mary's response. 거기에 그 침례 요한의 아버지였던 스가랴의 반응과 뭐그 예수님을 잉태하게 되는 마리아의 반응이 참 다릅니다. 두 사람이 다 이제 아예 탄생에 대한 예언을 듣는데 자세가 달라요. Zacharias and his wife were too old to have children. 스가리아와 스가리아의 아내는 너무나 나이가 들었어요. 아이를 가질 수 없는 나이였습니다. They had prayed for a child for years. 굉장히 오랫동안 아이를 주세요라고 기도를 했던 가정이에요. And in this we can see a comparison with this and the story of Abraham. 우리가 그 스토리와 또 아브라함의 이야기를 기억해서 비교해 볼수 있습니다. For Abraham and his wife Sarah, they were also too old to have children. 아브라함과 사라도 마찬가지죠. 아이를 갖기에는 너무나 나이가 든 사람들이었어요. But God had announced to Abraham that he would have a son, Isaac. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 말씀하셨어요. 네가 아들을 낳을 것이다. 이삭을 낳을 것이다. And Abraham ultimately believed God. 아브라함은 하나님을 믿었습니다. Even that he had no evidence in the natural, he believed the word of God. 예, 자연계에서는 어떤 증거도 없었는데 하나님을 신뢰했어요. And in this context, faith is pleasing to God. 그래서 하나님께서 그 믿음을 보시고 참으로 기뻐하셨습니다. So we see a spiritual principle here. 영적인 원리가 나오는 겁니다. Whatever God says. 하나님의 말씀하신 것. If we know that God has spoken. 하나님의 말씀하신 것을 우리가 안다면 but we can't see how. 어떻게는 잘 몰라요. And in the natural it may seem impossible. 자연계에서는 이거 불가능한 거 아니냐? 이렇게 but 싶어도 throughout scripture this is a recurring theme. Nothing is impossible with God. 말씀은 우리에게 계속해서 똑같은 주제를 말씀하십니다. 하나님께는 불가능한 것이 없다. The Bible asks this rhetorical question. Is anything too difficult for God? 성경은 우리에게 반어법을 사용하셔서 질문을 던져 주십니다. 하나님께 어려운 게 있더냐? In the answer is no. Nothing's too difficult for him. 없어요. 없습니다. 하나님께 어려운 것은 없어요. He's a God of miracles. 하나님은 기적의 하나님이십니다. He's not obligated to do miracles to prove himself. 그런데 하나님은 기적을 일으켜서 내가 하나님이다를 꼭 증명하시려고 하는 그러한 것은 없으세요. There's none greater than God. 하나님보다 위대한 자가 없습니다. So who does he need to prove himself to? Nobody. 그러니까 하나님이 누구한테 인정을 받으시려고 하겠습니까? 없어요. He answers to no one and yet 
He is perfect. 하나님은 누구에게도 대답하시는 분이 아닙니다. 그런데 완벽하신 분이세요. So he's not obligated to do miracles, but often he does. 하나님은 그래서 꼭 기적을 행하실 필요가 없는데 행해 주세요. We think of just the act of creation itself was a miracle. God speaking something into existence out of nothing. 사실 창조 자체가 굉장한 기적이지요. 하나님께서 아무것도 있지 않는 상태에서 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. And whenever we see Jesus doing this, just creating by speaking, we see the nature of God revealed through Jesus. 우리가 예수님을 볼 때에도 그것을 같이 볼수 있습니다. 예수님께서 말씀하심에 생겨나는 것들이 있었어요. 하나님께서 어, 갖고 계시는 창조의 능력을 볼 수가 있습니다. So the life of Jesus proves his incarnation. 그러니까 예수님의 생애를 보면 성육신에 대해서 증거를 볼수 있어요. Jesus didn't just say he was God, he proved it. 그러니까 예수님은 내가 하나님이다라고 말씀만 하신 것이 아니라 거기에 대해서 증명을 주셨어요. Not because he had to prove it or he had anything to prove, but his miracles prove who he is. 증명을 하셨어야만 한, 했던 것이 아니라 그냥 예수님이 삶에서 기적을 일으키심으로써 그것을 보이셨고 His fulfillment of Bible prophecy proves who he is. 그리고 또 성경에서 예언하시는 바를 다 이루심으로써 예수님은 예수님을 증명하셨습니다. If anybody knows anything about statistical probability. 우리가 확률적인 것을 보자면 And if you study the number of prophecies in the Old Testament that Jesus not just sort of fulfilled but specifically fulfilled. 뭐 예수님께서 이제 구약에 예언되어진 그 메시아에 대한 예언을 다 성취하셨는데 그것의 확률을 계산해 보면 just eight bible prophecies being fulfilled by one person just by chance alone the probability of that happening is nearly impossible. 성경에 나오는 그냥 여덟 가지의 예언만을 어떤 한 사람이 성취한다라고 했을 때그 여덟 가지를 성취하는 것도 사라, 사실은 불가능한 확률이에요. Fulfilling 48 prophecies is just beyond impossible. 근데 48개만 해도 이건 뭐 가능한 그런 수가 아닙니다. But Jesus fulfilled literally over 300 specific prophecies concerning the Messiah that nobody else could or has or ever will fulfill. 근데 예수님께서는 300개가 넘는 메시아에 대한 예언을 혼자서 다 성취하셨어요. 그러니까 이 어떠한 사람도 할수 없는 그 모든 것을 뛰어넘는 그런 확률의 가능성을 예수님께서 혼자서 성취하신 거예요. So just the sheer improbability of that happening by chance alone proves statistically who Jesus is. 그러니까 우연이 아니다라는 거예요. 예수님께서 거의 거의가 아니라 완전 불가능한 그러한 수를 이루셨다라고 했을 때 예수님이 과연 누구신가가 증명이 되어집니다. And many of these prophecies are time specific. 그리고 이러한 예언들은 굉장히 많은 수가 시간에 관한 것이었어요. Meaning that whoever the Messiah is, he must fulfill these prophecies within a designated time in human history. 그러니까 메시아가 누구든지 간에 인간의 역사 가운데 딱 주어진 그 기간 안에서 성취했어야만 하는 겁니다. Jesus fulfilled those prophecies exactly. 예수님은 그 예언을 완전하게 성취하셨습니다. Meaning that it would be futile to be waiting for some Messiah to come along and fulfill those prophecies because it's too late. The time has already passed. Jesus exactly fulfills Bible prophecy. 누가 이제 메시아라고 막 나타나요. 그래서 메시아의 그러한 예언을 내가 성취할 것이다. 이미 늦은 시간이에요. 지금은 예수님의 때그 시간 그 기간만이 메시아에 대해서 예언하고 있었던 시간이었기 때문에 그 이후에 나타난 사람들은 이미 다 때가 늦은 거예요. 예수님께서는 그 시간까지도 다 성취하신 겁니다. And Jesus himself taught this. 예수님이 스스로 이것을 가르쳐 주셨습니다. In John chapter 5 for example. 요한복음 5장에 Jesus gives a number of proofs that prove that he is the Messiah. 예수님께서 메시아다라고 하는 것에 대해서 여러 가지의 증거를 말씀을 하셨어요. One of them is the scriptures. 어, 그 중에 한 가지는 말씀입니다. He says, "The scriptures testify concerning me as to who I am." 야, 말씀이 이야기하잖아. 내가 누군지에 대해서 말씀 스스로가 가르쳐 주고 계시다. He said, "My miracles prove who I am." 내 기적이 바로 내가 누군지를 말해 주는 것이다. And so we see a number of proofs or evidences in scripture. As to who Jesus is. 그러니까 여러 가지의 증거가 있어요. 
성경에서 예수님이 누구신지에 대해서 그대로 보여주는 증거들입니다. Now we read in the Gospels that this is the fulfillment of what Isaiah prophesied. 네, 우리가 이제 복음서를 보면 이사야가 예언했던 것에 대한 성취에 대해서 말씀을 하세요. In Isaiah 7 verse 14. 이사야서 7장 14절입니다. And we read there that it says behold the virgin shall conceive. 보라 처녀가 아들을 낳으리니. Well, that's a miracle. 어, 기적이죠. Virgins don't naturally conceive. 여러분 처녀는 이게 잉태될 수가 없는 그러한 상태를 가리키는 단어입니다. Just according to ordinary biology, virgins can't conceive, so this is a miracle. 그러니까 이 처녀는 생물학적으로 이렇게 아이를 잉태할 수가 없는 상태인 거잖아요. 그러니까 처녀가 그런데 아이를 잉태했다. 이것은 기적입니다. And remember the prophet had prophesied and there was a skeptical response and which said, "Well, show me a sign." So he said, "All right, the Lord himself will give you a sign." 음. 네, 이또 이것에 대해서 비판적인 사람들은 증명해 봐라라고 해서 그 증거에 대해서 굉장히 많이 요구를 했어요. 그래서 또 예수님께서 보여 주시기도 합니다. The virgin shall conceive and bring forth a son and you shall call his name Emmanuel meaning God with us. 음, 이제 그 중에 하나가 예수님께서 이 땅에 오실 때 이제 처녀가 잉타여 아들을 낳으리니 그 아들의 이름을 임마누엘이라 하라라고 하셔서 하나님이 우리와 함께 계시다라고 하는 그 이름과 어떻게 잉태되셨는가 자체가 이제 증거인 거예요. Some people have referred somewhat lightheartedly to Isaiah's writings his his the book of Isaiah as the fifth gospel it's not a fifth gospel but it's so accurate concerning Christ it might as well be called a fifth gospel 이제 어떤 분들은 좋은 마음에 이사야가 워낙 많이 메시아에 대해서 적고 있기 때문에 다섯 번째 복음서라고 부릅니다. 복음서는 아닙니다. 그런데 이제 좋은 마음에 워낙에 메시아에 대한 말씀이 많고 어, 정확하게 말씀을 하셨기 때문에 그렇게 쓰는 그런 분들이 계세요. Just open your Bible to anywhere in Isaiah and just you won't have to read long before you'll find a prophecy about Jesus. 그러니까 이사야서는 사실 여러분이 어느 어, 부분을 여셔도 곧 발견하세요. 이제 예수님에 대해서 메시아에 대해서 예언한 것을 발견하실 수 있습니다. In fact, if you really want to know about Jesus, you can just read the book of Isaiah, study the book of Isaiah and you will have a quite accurate understanding of Jesus. 사실 예수님에 대해서 진정으로 깊이 아시고자 하면 이사야서를 열심히 공부하시면 사실 이사야서를 많이 공부하면 예수님에 대해서 굉장히 명확하게 정확하게 많이 아실 수가 있게 돼요. How could Isaiah prophesy so accurately about Jesus some 600 years before Jesus is born. 예수님께서 태어나시기 600년 전입니다. 이사야가 어떻게 그렇게 정확하게 메시아에 대해서 예언할 수가 있었겠습니까? So the Bible is a supernatural book. 그러니까 이 성경의 초자연적인 책일 수밖에 없는 겁니다. It's a prophetic book. 예언의 책이죠. It's a book that God himself has breathed. 하나님께서 직접 호흡을 불어넣으신 책입니다. And so Isaiah tells us a virgin is going to conceive that's a miracle and this child this son his name is going to be called God with us. 음. 네, 이사야가 예언합니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 이 아이의 이름은 임마누엘이라. 그 이름의 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다라는 것이다. So just right there we see who is Christ? He is God with us. 네, 여러분 누가 그리스도냐? 하나님께서 우리와 같이 계신 분이시다 아요 A few chapters later in Isaiah 9 verses 6 and 7. 어, 이사야서 9장 6절과 7절을 보면 Isaiah again prophesies of Jesus. 다시 또 어, 메시아에 대해서 예언합니다. Again he prophesies of the incarnation of the virgin birth. 그러니까 성육신에 대해서 다시 한번 짚고 가세요. 어, 처녀가 아들을 낳을 것이다. And he tells us who this virgin born son will be. God. 그리고 이렇게 처녀에게 나신 그 아기가 누구냐? 하나님이시다를 말합니다. He writes in verse 6 of Isaiah 9, for unto us a child is born. 한 아기가 우리에게 낳고 unto us a son is given. 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 Who is us? Well, it's the world, but specifically it's believers. 우리가 여기에서 누굽니까? 세상인데 그 중에서도 특별히 믿는 우리를 가르쳐서 하신 말씀입니다. Christ was given to us as heaven's greatest gift. 
그리스도가 하늘의 최고의 선물로 우리에게 주어진 겁니다. And he says and his name shall be called wonderful counselor the mighty god the everlasting father the prince of peace. 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕자라 하셨다 요 And in that statement we see the godhead father son holy spirit. 여러분 여기 하나님의 이름에서 우리는 하나님 아버지 그리고 아들 예수님 그리고 성령 하나님 삼위일체 하나님을 다 목격합니다. One God, three persons. 그러니까 하나 하나님이세요. 그런데 세 위격이십니다. The Holy Spirit, His name is the Advocate, the Paraclete, or the Counselor, as Isaiah says. 성령님의 이름이 무엇입니까? 이사야가 예언하고 있기를 기묘자라 보혜사라 우리를 돕는 분이시라. The everlasting Father, that's God the Father, whom the Bible says the Father was in Christ reconciling the world to himself. 그리고 영존하시는 아버지라, 바로 아버지 하나님이시죠. 성에 뭐라 하십니까? 그리스도 안에 아버지가 계셔, 그 아버지께서 우리를 어, 아버지와 화목하게 하셨으니 라셨어요. And then he says the Prince of Peace, this is Jesus. 그리고 평화의 왕자가 나옵니다. 예수님이시죠. And Isaiah calls him the Prince of Peace because he's the Son of the Father. 예, 사실 이사야가 예언한 건 평화의 왕자예요. 아버지 아들로서의 모습을 말씀을 하세요. Now in the Korean translation, you'll see that some eager translator translated it King of Peace. They probably thought, well, we want to promote Jesus. Now he's not just a prince. Well, it, the word prince is not demoting Jesus. Understand, it's showing his submission to the Father. 어, 한국 성경에는 대부분의 번역된 성경에 평강의 왕이라고 되어 있어요. 누군가 이걸 번역을 하시면서 어, 왕자가 격이 떨어진다라고 생각을 하셨던 것 같기도 해요. 왜냐하면 왕보다 이제 왕자가 훨씬 더 아래급이니까 하나님한테 우리가 이렇게 왕자라고만 할수 있느냐 왕이시잖아. 그래서 왕으로 바꾸신 것 같은데 예수님이 왕자로서 표현된 거는 격이 떨어지는 호칭은 아닙니다. 그 예수님, 그 아들 되시는 분에 대해서 성경이 보여주시는 구절이에요. Understand that in the Gospels, Jesus' favorite name for himself was the Son of Man. 예수님께서 이 공생의 사역을 하실 때 본인을 지칭하신 제일 좋아했던 단어가 계세요. 인자예요. See, we think, wow, how amazing that a human could be the Son of God. No, the more amazing thing is that the Son of God could be the Son of Man. 네, 여러분 우리는 와 사람인데 하나님이시다 너무 놀랍던데 사실 그걸 잘 생각을 해보면 반대가 더 놀라워요 하나님이신데 사람으로 오셨다 이게 진짜 놀라운 사건입니다 Jesus, he loved to frequently refer to himself as the son of man Now this is a messianic designation that we find in Daniel and other places 예수님은 본인을 지칭하실 때 인자 이 말씀을 제일 많이 하셨어요 진짜 많이 하셨는데 왜냐하면 인자라고 하는 그 말의 뜻이 바로 메시아와 직결되기 때문입니다. 다니엘서나 많은 예언서에 그 인자에 대해서 그 메시아를 그리고 있는 그 단어를 사용하신 것을 많이 볼 수가 있습니다. Sometimes we see in some of the other prophetic writings like Ezekiel where God refers and speaks to many of the prophets and he calls them son of man. 예, 에스겔서나 또 다른 또 예언서들을 보면 하나님께서 하나님의 이러한 선지자들을 부를 때 어, 이렇게 사람의 아들 인자 이런 표현을 쓰신 적이 있어요. But this designation of son of man for Jesus according to Daniel is a specific messianic designation. 그런데 그런 거 말고 이제 다니엘서에 따르면 메시아에 대한 예언을 하실 때 인자가 메시아다라고 하는 그 하나님이 예언을 주신 구절이 있습니다. But at the same time it's Jesus humbling himself. 그리고 또 예수님께서 그것을 지칭하심으로써 예수님 스스로가 낮아지게 겸손하게 하신 거예요. It's a beautiful thing the incarnation, but it's also God condescending to our level to take on humanity. 성육신은 정말로 아름다운 사건입니다. 그런데 하나님께서 우리와 같은 이 낮고 낮은 자리에 와 주셨다라는 것입니다. Even though he is fully God. 예수님은 온전한 하나님이세요. As God, He didn't stop being God. 하나님을 그만두신 적은 없습니다. It is a heresy of some to suggest that Jesus laid aside His deity. It's nonsense. 가끔씩 이제 잘못 발언을 하셔서 아우 예수님이 그때 신성을 내려놨잖아 이렇게 말씀하시는데 
상당히 이거는 잘못된 가르침이에요. 그렇게 말씀하시면 안 되는 겁니다. Paul writes in Philippians chapter 2. 빌립보서 2장을 보면 바울이 말합니다. But with Jesus laid aside, he didn't lay aside his deity. How could he? He he can't stop being who he is. He is God. 예수님께서 자기를 스스로 비워 종의 형체로라는 그 구절이 있는데 신성을 내려놓으신 건 아니에요. 왜냐하면 신성을 내려놓는다라고 할때 이거는 하나님이 아니시라는 얘기거든요. 예수님이 하나님이신데 무슨 하나님이 아니세요? 그럴 일은 없습니다. 그러니까 그것은 신성을 내려놨다라고 표현하는 것은 완전히 잘못된 표현입니다. Rather by taking on humanity by becoming fully human, he laid aside his greater glory, the revelation of his greater glory by limiting himself to human form. 나 예수님께서 스스로를 비어 종의 형체로 사람으로 오셨다. 예수님께서 예수님의 더큰 영광을 위해서 스스로를 제한하셨다라는 이야기입니다. And he limited himself according to the laws of nature that he himself had created. 그러니까 예수님의 모든 것을 창조하셨는데 예수님은 모든 법칙 위에 계시는데 예수님께서 스스로를 제한시키셔서 그 안에서 살아가게 하셨다라는 이야기예요. So he knew what it was like to be hungry, to be thirsty, to be tired, to sometimes even be discouraged. 그래서 예수님께서는 배고프고 목마르고 피곤하시고 이러한 것을 직접 겪으심으로써 아신 거예요. 그리고 종종은 또 용기가 꺾인다. 이러한 것도 아시는 거예요. Some people wonder what kind of baby was Jesus. 어떤 분들은 그러세요. 어, 예수님은 어떤 아기였을까요? Some people suggest he he probably never cried. Well, I don't know. <웃음> 한 번도 안 울지 않으셨을까요? 몰라요, 저희는. <웃음> But understand, he was born as a baby. 네, 우리가 알아야 하는 것은 예수님은 아가로 오셨대요. I think probably the greatest baby you've ever seen. <웃음> 아마 <웃음> 최고의 아가였겠죠. 우리가 한 번도 보지 못한 모든 것을 잃어버린. <웃음> Happy baby, I'm sure. 행복한 아가였을 겁니다. But still a human baby. 그런데 여전히 사람 아가이신 거예요. That's amazing. 이건 놀랍잖아요. We had the opportunity to go to Bethlehem. 우리가 베들레헴에 갈수 있는 기회가 있었습니다. And they took us to the place where they believe the original manger was. 그러니까 원래 있었던 그 마구간 그리고 말구유가 있었을 것 같다라고 그렇게 추측되어지는 곳에 갔어요. I'm always a bit skeptical. 아 어, 저는 그런 거에 있어서 조금. 어, 비판적으로 보는 입장입니다. So thought, you know, they, they like to make, you know, places say, well, this is the place. Well, how do we know? 그러니까 이제 이스라엘에 가 보면 자꾸 여기가 그 장소라는 거예요. 음, 근데 그 장소가 어떻게 하시는데요? 항상 궁금합니다. Uh, we went to the what they said was it's the traditional Mount of Beatitudes. This is the Mount of Beatitudes. Mm. So I was like, well, I'm not sure. 그리고 또 이제 팔복 교회가 세워진 곳에 갔어요. 원래 예수님께서 그 산등성에서 산상순을 말씀하셨기 때문에 그걸 기념해서 세웠는데 이곳이 그 산상순이 설교되었던 등성입니다라고 하는데 어떻게 아는 건데요? I might have been a little biased because last year we went to a different site that we really felt the glory of God there and and this is another proposed site that is not as well known and It was it was glorious. 아마 저는 이제 미리 갖고 있었던 저의 생각 때문에 이제 그곳은 아니다라는 생각이 강했을 수 있는데 이제 항상 이런 이곳이 그곳입니다라는 게 두세 군데가 되는 데가 언제나 많이 있어요. 그런데 작년에 저희가 갔던 곳이 바로 예수님께서 산상순을 가르치셨던 것이다 곳이다라고 해서 이제 최근에 발견되어진 그런 장소입니다. 그런데 그곳에 갔더니 하나님의 영광이 충만했어요. 그렇기 때문에 저는 조금 더 그쪽에 좀 많이 무게를 두고 있습니다. But this place, you know, in Bethlehem. So I was like, well, you know, but from what I learned that according to history, the emperor Hadrian, who was very opposed to Christianity. 제가 공부한 걸로는 이제 헤드리안 왕조 이 그래서 거기에 왕이 있었는데 기독교에 대해서 굉장히 싫어했던 왕이에요. Who lived quite not much longer after the early days of the church so he wanted to erase christianity 그래서 이제 초대교회 이제 바로 이후의 사람이에요. 그래서 기독교를 싫어하니까 기독교 흔적을 지우는 걸 굉장히 열심히 했던 왕입니다. So according to history he had researched all the sites of christianity including the place where jesus was born and had built pagan temples over those places. 그래서 이 사람에 대한 기록을 보면 역사서들에 이 사람이 열심히 했던 하나의 일은 
이제 기독교 유적지 그러니까 여기에 이제 예수님께서 뭘 하셨다 예수님이 탄생하셨다 이런 데를 일일이 조사해서 찾아내서 기독교인들이 못 가도록 이방신을 섬기는 신전들을 그렇게 그곳에 지었던 거예요. So later Christians came along, destroyed those temples, built churches in those places. 아, 그런데 이제 나중에 기독교인들이 어, 그곳을 차지하고 그러한 이방 신전들을 부셔 버리고 거기에 교회를 짓고는 했어요. So I thought well this will be interesting and we went. I wasn't really expecting to feel or any, anything or experience anything. 그래서 저희는 이제 그곳을 방문했어요. 저한테 있어서의 기대치는 그렇게 크지 않았습니다. 막 거기에서 아주 굉장히 감동을 느끼거나 크게 은혜 받을 거라고 생각하는 마음은 별로 없었어요. So as we came in there to the place where they said this is where Jesus was born, this is the place where the manger was and they have all the places marked going all the way back to the first century. 그래서 이제 그 교회를 들어갔는데 이제 예수님께서 탄생한 자리가 표시가 돼 있고 예수님이 탄생되어서 누이셨던 그 말구유가 있었던 자리가 다 표시가 돼 있어요. 그러니까 그들이 이제 1세기까지 계속 되돌려 올라가서 어 그렇게 계속 전해져 내려온 그런 자리들이에요. And as I stood there at first I thought well it's it's interesting but I just felt the Holy Spirit nudging me if you know what that means just nudging me just kneel down. 그래서 이제 다 이렇게 어 우린 순서대로 다 봤죠. 그래서 이제 뭐 그렇게 막큰 뭐가 있진 않았는데 성령님께서 제 마음에 이렇게 음 마음을 주시기를 무릎을 꿇어 봐. 이런 마음을 주시는 거예요. So I've learned not to ignore those impulses. 이게 성령님께서 저한테 말씀하시고 이렇게 어떤 거를 이야기하실 때 함부로 여기지 말아야 된다. 이건 제가 배웠겠죠. And I was next in line, so I just kneeled down. 그래서 당연히 이제 제 차례가 왔을 때 저는 무릎을 꿇었어요. And as I did, I just I can't explain exactly what I felt, but I could really feel the presence of the incarnate Christ who was born there I just it's hard to explain. 네, 저는 진짜 깜짝 놀랐어요. 저는 하나님께서 무릎을 꿇어라 해서 꿇었는데 어, 이제 말로 어, 표현할 수 없는 그러한 시간이었어요. 예, 하나님께서 성육신 하신 그 역사의 자리에 그 가득한 하나님의 임재 이러한 것을 아주 크게 느꼈습니다. I just had this strong sense of understanding what those shepherds must have felt as they came and worshiped that baby what those wise men later would have felt as well. 목자들이 소식을 듣고 이 마곡간에 뉘어진 예수님 앞에 엎드려져서 경배할 때 그들의 마음이 어땠을까가 느껴졌어요. 그리고 나중에 동방 박사가 수년 후에 이제 예수님을 찾아서 예수님께 경배 드릴 때 아, 이들이 어떠한 마음으로 어떠한 감격 가운데 그거를 했구나. 가 느껴지는 시간이었어요. I know the wise men came later, but I just had this sense. 그러니까 동방 박사는 이제 훨씬 나중에 오죠. 그런데 이제 어, 정말 그런 게 느껴졌어요. And then just not too far from there was the place where they said this is where the the manger was. 어, 그래서 이제 예수님께서 탄생하셨다라는 지점이 있고 바로 이제 옆에 이제 그 구유가 놓여진 자리가 있습니다. And there was a place to sit so I just went and sat down right next to it. 음, 근데 거기 마침 이렇게 돌계단 같은 게 있어요. 그래서 이렇게 앉을 수가 있어요. 그래서 저는 이제 그 옆에 앉았어요. And all I can say is I just had a really happy moment. 어, 제가 여러분께 드릴 수 있는 그냥 한 마디는 전 너무 행복했습니다. And this happy thought occurred to me. 저한테 있어서 너무 행복한 생각이 가득했어요. Jesus was a good baby. 아, 예수님 참 좋은 아가셨구나. And all I could do both there at the at his birth site and there at the manger site is just thank God for the incarnation. 네, 예수님이 탄생하셨다라고 하는 그곳 그리고 예수님의 누이셨던 구유가 있었던 그곳 그 모든 곳에 그 하나님의 그런 임재가 있었어요. How different the world would be if Jesus had not been born. 여러분 예수님께서 탄생하시지 않았더라면 세상이 어떤 세상이겠습니까? I mean, we still mark our calendars by before Christ and since Christ. 여전히 우리는 세계에서 쓰고 있는 달력이 예수님 전, 예수님 이후 이걸로 쓰고 있잖아요. BC AD And I know the secular world has tried to change that to 
CE, common era. There's nothing common about Christ. 세상은 이것도 바꾸려고 무지 애를 씁니다. 그래서 이제 AD 대신에 CE를 쓰죠. common era를 쓰는데 뭐가 그렇게 어, 고통의 일이라고 하는 건지 말이 안 되는 그런 것을 씁니다. Calling it the common era, I would say that's a common error. <웃음> okay. 이거는 잘하는 실수인 거예요. No, there's nothing common. He, Christ is uncommon. He is special. 예수님은 보통의 분이 아니야. 특별한 분이십니다. The world has never been the same. 세상은 예수님이 오심으로써 절대로 같은 장소가 아닙니다. And so when we think about the incarnation, 예수님께서 성육신하신 것을 생각해 볼 때, before we even get to thinking about the cross and redemption and justification and the resurrection, we need to first think about the incarnation. 그러니까 여러분 우리가 십자가를 생각하기 전에 구속의 역사를 생각하기 전에 예수님께서 속죄해 주신 것 그리고 예수님 죽으시고 부활하신 이 사건을 생각하기 전에 하나님께서 이 땅에 사람으로 오셨다를 먼저 묵상해 보기를 원합니다. Because without the incarnation, there could be no redemption. 여러분 성육신 없이는 구속의 역사는 없지요. Without the incarnation, there could be no justification. 그리고 이 성육신 없이는 칭의의 역사도 없어요. Without the incarnation, there could be no substitutionary atonement. 그리고 이 성육신 없이는 그 속죄 대속물이 되어 주신 사건도 없습니다. If Jesus were merely a human being, a virtuous human being, maybe better than most. 네, 예수님께서 그냥 사람이시면, 그러니까 대부분의 사람보다는 뛰어나고 거룩하시지만 그냥 사람이시라면, He would still have the blood of Adam in his veins. 어, 여전히 예수님은 아담의 혈통으로 아담의 피가 흐르고 계시는 거거든요. The Bible teaches that all the seed of Adam have a sin nature that we've inherited from Adam. 여러분 성경이 우리에게 무엇을 가르쳐 줍니까? 아담의 씨로부터 오는 모든 자들은 아담의 지은 죄로 말미암아서 원죄 가운데 태어난다 하셨어요. The sin nature is not something that's just in our hearts and in our minds. It's literally in our biology. 그러니까 여러분 죄성이라고 하는 것은 우리의 마음과 생각과 우리의 피에만 그냥 존재하는 것이 아니라 그냥 우리의 그냥 생물학적인 모든 요소 가운데 곳곳에 있는 거예요. As science studies the design of the human body, 이 과학자들이 사람의 몸을 연구해 봤더니, which as sophisticated as technology is today, we can't create. Something as sophisticated as a human body. 여러분 세상의 과학이 얼마나 발전했습니까? 별걸 다 만들어내는데 사람은 못 만들어내요. Machines that can heal themselves. 그리고 기계인데 스스로 고치는 기계. Machines that have sentience and consciousness and can communicate. No, we, well, we we have Siri, but she's not conscious. 기계인데 양심이 있고 감정이 있는 기계. 이런 게안 만들어지는 거예요. 못 만드는 거거든요. 시리가 있지만 시리는 감정이 있거나 양심이 있는 존재는 아닙니다. That's just an illusion of consciousness. 그러니까 양심이 있는 거 같은 착각이 들게 yeah. 하는 거예요. Machines that can talk back to you, but they've been programmed by people. 네, 여러분 이 기계들이 말 대다 꼬박꼬박 하는데 이거 다 사람들이 프로그램한 거지. <웃음> 존재로서 자기 스스로 존재하는 게 아니에요. But machines can't give birth to machines. 기계가 기계를 낳지를 못하고. We see how amazing the human being is. 그러니까 사람은 진짜로 놀라운 존재예요. We see how could you not believe in God by just looking at nature itself? 그러니까 하나님을 믿지 않는다라고 하는 건 진짜 놀라운 일이에요. 자연계를 보면서 하나님이 믿어지지 않을 수 있는 진짜로 어려운 일입니다. And so as science has studied the human body, we say an amazing thing about the human body. 과학자들이 사람의 몸을 연구했습니다. 사람의 몸이 굉장히 놀라워요. The human body, by its very design, seems to have been designed to live forever. 사람의 몸이 디자인 되기를 영원토록 살게 디자인이 됐다라는 것을 과학자들이 발견했습니다. See, there's nothing in our human design that necessarily has an expiration date. 그러니까 이 디자인 자체가 유효 기간이 없는 것을 인간 과학자들이 발견을 했어요. And so science has this question: What is it that causes human death? 그러니까 과학자들은 신기한 거죠. 이게 죽게 안돼 있는데 왜 사람이 죽지? Because by all intents and purposes, we should live forever, but we don't. 그 하나님의 의도하심, 하나님께서 목적하신 것은 우리가 영원히 사는 것이셨어요. 그런데 우리가 영원히 살지 못하고 죽습니다. Now we know that human aging has a lot to do with environment. 
그러니까 사람이 늙는다라고 하는 것은 이제 환경의 영향이 많이 있다라는 건잘 알고 있어요. There's a lot of radiation in our environment. 우리가 살고 있는 이곳에는 어, 이렇게 레디에이션이 많이 있죠. When we read the scriptures prior to the flood, people seem to live a lot longer than they do now. 아, 노아의 홍수 사건이 있기 전에는 사람들이 월등히 오래 살았습니다. And so presumably there was something protecting the environment so we didn't have as much harmful radiation and that would explain why people had longer lives before the flood. 우리가 성경만 읽어 봐도 아, 그때는 무슨 보호막이 있었나 보다. 우리 같이 지금 막 이렇게 안 좋은 파장을 받고 그런 거에 영향을 받아서 우리가 연약해지고 노쇠하고 이런 게 없는 그러한 시간이었나 보다. 그런데 그게 홍수 사건으로 다 무너지고 그 다음부터 사람들의 수명이 형격하게 줄어들었네. But those people died too. 근데 그때 사람들도 죽기는 했어요. And we can say, well, they must have lived in a broken environment as well, even though it had less radiation, but still, it's not just environment alone. 그러니까 그들이 살았던 것도 이제 깨어진 환경이었을 것이다를 추측해 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 그들도 죽기는 죽었으니까. 어, 우리보다 훨씬 더 보호를 입었지만 어, 그들도 이제 노쇠하는 게 있었다라는 얘기지요. 그런데 우리가 그렇게 환경에 영향이 있다라고 하는데 환경이 다가 아닌 거예요. 하나님의 말씀에 그 해답이 나와 있습니다. Well, God's word says, the soul that sins shall surely die. 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 죄를 지은 영혼은 반드시 죽을 지어다. And again, the wages of sin is death. 그 죄의 삭슨 사망이라. Now we know ultimately that includes spiritual death, which is far worse, but it also includes physical death. 그러니까 궁극적으로 영적으로 죽는다가 최악이죠. 그런데 그 영적으로 죽는 거 말고 육체적인 죽음, 물리적인 죽음이 또 있어요. Remember that God warned Adam, the day that you eat of the forbidden fruit, you shall surely die. 하나님께서 아담에게 경고하셨습니다. 이것이름 먹으면 너 먹는 날 바로 죽는다. Adam and Eve ate the fruit. 아담과 하와가 그 과실을 따 먹어요. They didn't die within a 24-hour period. 그런데 24시간 이내 죽지 않습니다. And yet we read both in the Old Testament and in the New Testament that a day to the Lord is like a thousand years. A thousand years is like a day. 그런데 구약과 신약에 내내 나와 있어요. 하나님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같도다. Meaning that time is really irrelevant to God at one level. He can be in time, but He's also outside of time. 이 얘기는 뭐냐면 하나님께는 이렇게 시간이 하나님을 잡아놓을 수가 없기 때문에 그렇게 하나님을 향해서 중요한 것은 아니다라는 얘기. 왜냐하면 하나님은 시간 안에도 계실 수 있고 시간 밖에도 계실 수 있기 때문입니다. So even though humanity was designed to live forever, and yet God put limits on human longevity because of disobedience. 아, 사람은 원래는 영원토록 살게 지어졌는데 사람이 불순종함으로써 하나님께서 이렇게 제한을 두신 거예요. 살수 있는 기간을 하나님께서 쳐 주신 거예요. So physical death is a penalty or a punishment for sin. 그러니까 여러분 우리가 육체적으로 죽습니다. 죄에 대한 그 대가예요. 그래 거기에 대한 내가 치러야 하는 것입니다. But if we look at it from God's perspective, it's also a type of mercy. 그런데 하나님의 입장을 생각을 해 보면 이건 또 굉장한 자비예요. In that it would be far worse for people to live forever in a fallen state. 왜냐하면 타락한 상태로 우리가 영원히 살면 우리한테 이게 너무 좋지가 않거든요. Think about the devil and his fallen angels. 여러분 마귀와 그 마귀를 추종했던 모든 타락한 천사들 한번 생각을 해 보십시오. They're incorporeal, meaning they don't have bodies. 이들은 영체입니다. 몸이 없어요. And yet they were created with free will, like you and I. 그런데 저들도 지어지기를 자유지를 하나님께서 주셔서 지으셨어요. And we know that because through an exercise of free will, Satan and his demons rebelled against God's will. 우리가 저들에게 자유지가 있었는지를 어떻게 아냐면 사단과 그 타락한 천사들은 자기들의 자유지를 하나님께 반항하는 것으로 선택합니다. 그래서 that, 타락을 한 거예요. In that moment, they fell. 즉각 타락을 하죠. With no hope of redemption. 어, 그들에게는 구속의 소망은 없습니다. Because spirit beings, but both good and evil, are not subject to time, not subject to space. 그러니까 이 영체라고 하는 그 존재는 좋은 영체든 나쁜 영체든 이렇게 시간과 공간의 제약을 받지 않기 때문에. So in the moment that Lucifer and his angels rebelled, that was the final judgment. 그러니까 루시퍼와 그 타락한 천사들이 
어, 하나님께 반역함으로써 즉각 타락했다라고 하는 것은 그게 영원한 형벌입니다. If human beings were fated to live forever in a fallen state, it would be something similar. We would be fated to a depraved state. 여러분 사람이 만약에 어, 이렇게 타락한 상태에서 영원히 산다라고 했을 때 사람이랑 비스무레 했을 거예요. 타락한 천사들과 비스무레 그렇게 돼 버리는 겁니다. 월등히 비참한 일이에요. So as much as we don't think of death as something good and yet God has put limits on human life so that we might seek God. 그러니까 여러분 죽음이 좋다라는 생각은 없죠 우리가. 그게 막 즐겁고 이런 건 아니지만 그 개념 자체에 대해서 우리가 생각을 해볼 때는 하나님께서 사람의 수명의 한계를 정하사 그 한계 안에서 하나님을 구하도록 하셨던 거예요. 그러니까 이건 진짜 하나님의 잡입니다. Here's what Paul says in Romans chapter 8. He explains that God in his wisdom has subjected all of creation including us to futility. 그러니까 하나님께서 하나님의 지혜 가운데서 모든 피조물 우리를 포함해서 하나님께서 이게 제한을 두셨어요. Remember Solomon writes about this in Ecclesiastes. Solomon이 전도서에 이것을 적고 있습니다. He says, "Vanity of vanities, all is vanity." 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되고 헛되도다. And he talks about the meaninglessness of life apart from God. 여러분 하나님과 멀어서는 인생이 얼마나 허무한지 아십니까? 한번 묵상해 봅니다. A person who lives his life seeking to better himself in any way. 그러니까 여러분 모든 어떤 방면이든지 간에 더 나아 보려고 사는 거죠. 어떤 것도 더 나아 보려고 사는데 내가 그렇게 애를 쓰는데. And yet if that person does not know God, if that person doesn't fear God and seek God, their life is meaningless. 그런데 하나님을 모르고 한다. 하나님을 구하지도 않는다. 어, 하나님과 가깝지가 않다라고 했을 때 그러한 모든 애쓰는 인생은 다 헛된 것입니다. This is true for every person who's ever lived. 여러분이 이 땅을 살아간 모든 인간에게 다 이것은 적용되는 말씀입니다. And there are millions of people throughout the world today that are seeking to live a good life and yet apart from God. 여러분 세상에 지금 얼마나 많은 사람들이 살고 있습니까? 수천만 명, 수억 명, 수십억 명이 살고 있는데 그 중에 수많은 수의 사람들이 하나님과 멀어져서 하나님과 상관없이 어떻게든 잘 해보려고 잘 살아보려고 무지했쓰고 있어요. Many of those people do not believe in God. 하나님을 믿지 않는 사람들이 많이 있습니다. Many of them do not fear God. 하나님을 두려워하지 않아요. Many of them mock those who do believe in God. 어, 하나님을 믿는 사람들을 조롱하는 사람조차 있습니다. Many of them comfortably blaspheme God. 그리고 편안하게 하나님을 모독하는 사람들조차 있어요. And they look at life as just well, life is imperfect, life is short, enjoy it while you can. 아유, 삶이 항상 이렇지 뭐. 우리 짧게 살다 가는데 그래도 좀 즐기는 것도 있어야 되고 그래야 되는 거 아니야. The person who lives that way at some level they have to know that life that way is meaningless. 그러니까 여러분 이렇게 사시는 분들은 어느 시점에선 꼭 알아야 돼요. 그렇게 사는 인생은 허무하고 의미가 없다. This is the dilemma of postmodernism. 포스트 모더니즘이 주는 딜레마가 이것입니다. The idea behind postmodernism is that life is meaningless. 포스트 모더니즘이 주는 사고는 무엇입니까? The idea of modernism, what came before postmodernism. Postmodernism 있기 전에 모더니즘이 있었습니다. The idea of modernism was through humanism we will become enlightened, and through being enlightened we will find the meaning of life apart from God. 이 모더니즘이 뭐냐면 인본주의 사고를 우리가 하게 되면 인간이 이성적으로 사고하니까 이제 깨달음이 있으니까 하나님 밖에서 의미를 충분히 찾을 수 있고 목적을 찾을 수 있다였어요. Modernism suggested through human reason, through science, we will discover the meaning of life. We don't need God for that. 이 모더니즘은 인간의 이성 그리고 과학으로 인간의 삶의 목적을 찾겠다 주의예요. What modernism discovered was that we can't find any meaning through science or through reason. 그런데 이 현대 주인은 실패한 사조라는 것을 발견합니다. 하나님 밖에서 과학과 이성으로는 인간의 삶의 목적을 발견할 수 없다가 내린 결론이에요. And this is what the scripture has said all along. 
말씀은 옛날부터 계속 말씀해 오셨는데. That apart from God, vanity of vanities, all is vanity. 이게 하나님 밖에서는 그냥 헛되고 헛되 다 헛되다. Solomon concludes at the end of Ecclesiastes, this is what I've learned. 그래서 솔로몬이 전도서를 마감하면서 이렇게 우리에게 충고합니다. 내가 인생 살면서 배운 건 이거야. I've been young, now I'm old. This is what I've learned. 내가 젊었을 때도 있었는데 이제 다 늙었는데 내가 배운 건 이거야. Fear God. 하나님을 두려워해야 돼. Keep His commandments. 내 하나님 계명을 지켜야 한다. Everything else is meaningless. 그 외의 것들은 의미가 없어. That doesn't mean that you shouldn't have goals and you shouldn't seek to accomplish things, but understand all of that is to be done in God. 네, 여러분 목표 없이 살아라. 성취하는 거 없어도 된다. 이런 게 아니라 우리가 목표치가 있고 무엇을 성취한다라고 했을 때도 하나님 안에서 성취함이 있어야 하고 하나님 안에서 목표치를 이루어감이 있어야 한다. Whatever we do in God, unto God. This has meaning because it's a stewardship to God. 우리가 하나님 안에서 하는 거, 하나님께 하는 것은 청지기로서 하는 겁니다. This is what Paul writes. 바울이 말하고 있는 것이에요. He says, therefore, whatever you do, whether you eat, you drink, you work, you do anything, do all to the glory of God. 사도 바울이 말합니다. 네가 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 일하든지 눕든지 모든 것을 하나님의 영광을 위해서 할지어다. So we are to live spiritual lives, and through living a life in God, this gives meaning to our everyday existence. 그러니까 우리는 청지기로서 하나님께서 내 삶의 의미를 부여하시는 자예요. 그러니까 우리가 매일 매일의 삶에서 우린 그걸 하고 사는 겁니다. Not just the religious things we do. 여러분 종교적인 일만 해서 우리가 의미를 찾는 게 아니라. Some people look at the word religion is a bad thing. No, the word religion is actually a good word. It's in the Bible. 사실 종교라고 하는 단어를 굉장히 싫어하시는 분들이 꽤 있어요. 어, 굉장히 어, 별로인 단어예요. 라고 하는데 오늘 성경에 나오는 단어입니다. I don't really like it when I hear Christians especially saying we shouldn't be religious. 음, 아, 우리가 종교적이면 안 됩니다. 어, 기독교인들이 이제 기독교인들끼리 하는 말이 있어요. Well, what they mean is we shouldn't just do things out of empty ritual. I would agree. 어, 그냥 예식적으로만 하지 말자란 이야기죠. But the Bible would say true religion is not doing things out of empty ritual. It's about holiness and ministry. 어, 진정한 종교는 이라고 성경에 말씀하십니다. 어, 이거는 그냥 예식만 하는 것이 아니라 거룩함과 섬기는 것이다 하셨어요. It's about a consecrated life and having a missional mind. 그러니까 성별된 삶으로 미션적인 마인드로 사는 것이다. That's what James writes. 야고보사도가 말합니다. So religion is a good word. Let's redeem it. 그러니까 여러분 종교라고 하는 단어는 좋은 단어예요. 우리는 그 단어를 구속해야 되겠습니다. Let's stop using the word religion as though it's a curse word. No, it's a good word. 그러니까 종교라는 단어를 언제나 나쁜 의미에서만 사용하지 맙시다. 이거는 좋은 의미를 가지고 있는 단어예요. But when it comes to this sacred secular divide, 우리가 살다 보면 이제 성스러운 것, 세속적인 것 이걸 자꾸 이제 나누어요. And on the one hand, we can discern between the things that we would say are religious or sacred in the sense of what we do as Christians versus things that relate more to other activities. 우리가 이제 기독교인이잖아요. 살면서 이제 행동을 하다 보면 아, 그래 이거는 거룩한 일이고 성스러운 거고 어, 그래 이거는 이러, 어, 이런 좀더 종교적인 파트고 어, 그런데 이런 일은 그냥 매일 밥 먹고 사는 그냥 일상의 일이다. Our Christianity is not just to pertain to those things that we would call sacred in themselves. 네, 우리 기독교인들은 이렇게 우리가 생각할 때좀더 성스러운 일이 일에만 우리가 집중해서 일은 따로 생각하고 이러는 게 아니에요. Spiritual disciplines, whether personal or corporate. 그러니까 영적인 훈련 가운데서 개인이든 아니면 공동체든. But it would extend to every aspect of our life. 그 부분에만 신경 쓰는 게 아니라 삶의 모든 분야에 있어서 기독교인으로 살아야겠습니다. That's why Paul says, therefore, whatever you do. 사도 바울이 그 말을 하는 거예요. 뭐라든지야. Whether you eat or drink or play or work or, you know, sleep. 먹고 마시고 자든지 일하든지 놀든지. Come on, pastor. You can't sleep to the glory of God. Why not? 목사님 그게 말이 돼요? 자는데 무슨 하나님께 영광이 되게 잘수 있죠? Just, just don't do it right now. <웃음> 지금은 주무시지 마시고. But I read the Bible. It says He gives His beloved sleep. 
네, 여러분 성경에 나와 있어요. 하나님은 so, 사랑하시는 자에게 잠을 주신다. Sleep is spiritual because God created our bodies to sleep. 네, 여러분 자는 것도 영적인 거예요. 왜냐하면 하나님께서 우리를 자도록 만들어 주셨어요. It's just there's not to be this artificial divide between w h e n we come into church, we put on our spiritual hats, we're real spiritual, we leave church, we leave our hat at the door, and now no, we need to be Christians. 우리가 억지로 나누지는 말자예요. 교회 오면 기독교 모자를 쓰고 기독교인처럼 살다가 이제 교회 예배 다 끝나고 집으로 돌아갈 때는 기독교 옷을 벗어버리고 그냥 평범한 나로 돌아가는 것이 아니라 언제나 우리는 기독교인이어야 합니다. It's the new name. It's the new nature. It's the new identity that God has given you. 여러분 새 이름을 받았어요. 새 정체성을 받았습니다. 하나님께서 나를 새 사람을 만들어 주셨어요. It's like Josh, uh, Joseph's coat of many colors. 요셉이 많은 색깔의 옷을 입습니다. When his father gave him that coat of many colors. 이제 많은 색깔이 담겨져 있는 이 채색 옷을 아버지께서 요셉에게 주실 때. I don't think Joseph looked and said, hey, "I don't really like it. It's not my style." <웃음> 요셉이 보면서. 아빠 이거는 내 취향이 아닌데 이러고 받지 않았을 거예요. I think he put it on. 바로 입었을 겁니다. Honored his father. 아버지를 존중함이 있었을 거예요. I don't think he just put it on whenever dad was around. 아버지 볼 때만 입고 이러지 않았을 거예요. Here comes dad. I better put on my coat. <웃음> 아버지가 오신다라고 하면 그 옷을 꺼내 입고. There he goes. Okay, I'm done. You know. 아버지 가시면 빨리 벗어 버리고. No, I think he wore it. He says, "This is who my father sees me as. I'm, I want to honor my father. I want to wear the coat he's given me." 항상 입었을 겁니다. 왜냐하면 아버지께서 보시는 내가 이런 모습이야. 그래서 아, 항상 입고서 그 모습으로 살았을 거예요. We receive this new identity. 우리는 이새 정체성을 받습니다. And we wear it with honor. 그리고 우리는 존중함으로 그것을 입어야 합니다. You know, even if it's uncomfortable at first, put it on, wear it, own it, be it. 처음에는 좀 불편하실 수 있어요. 그런데 입어야 합니다. 그리고 그것이 내 것이 되셔야 돼요. 그리고 그것이 진짜 내가 되도록 그렇게 집중해서 살아가야 합니다. This is what Paul writes in Colossians. He says, "Put on Christ." 어, 그리스도로 옷 입으라라고 골로새서에 사도 바울이 말합니다. Just the way you'd put on your clothes, put on Christ. 아, 네, 여러분 옷 입으시듯이 그리스도로 입으셔야 돼요. Be intentional. Be an intentional Christian in everything you do. It doesn't mean you have to sprinkle everything with religious phrases, but he's saying, "Be a Christian." 여러분 의도적으로 기독교인으로 사셔야 돼요. 말할 때마다 종교적인 언어가 나와야 한다가 아니라 정말 기독교인으로 매사에 사셔야 돼요. You know, for around non-Christians, you know, we, you know, don't feel like you have to speak in Christianese. That's that's a language that others don't speak. 여러분 굳이 안 믿는 사람 만났는데 우리가 이렇게 한국어를 쓰듯이 어, 크리스천 언어를 막 사용하면서 그걸 계속해서 말하고 이래야 되는 게 아니거든요. Yeah. If every other word is praise the Lord, hallelujah, glory to God, and they're like, "What language are you speaking?" 여러분 이 기독교인들만 알아듣는 용어들이 있잖아요. 내안 믿는 사람 만나가지고 계속 아 그러니까 하나님 찬양한다. 그 하나님께 영광이지. 이게 할렐루야야. 막 계속 이러면 그안 믿는 사람들이 아 지금 무슨 말을 하는 거야 이렇게 되거든요. But on the other hand, don't feel a gravitational pull to conform to the other spirit. It's like now you're adopting their language too, using wrong language. No, don't. Don't do that either. 네, 여러분 반대도 굉장히 깨어 계셔야 돼요. 이제 내가 아 그래 다른 사람들 그래 마음 상하게 내가 막 종교적일 필요가 없지라고 해서 세상이랑 비스무리하게 돼가지고 이제 내가 그냥 세속적이 돼서 그냥 세상에서 쓰는 단어만 쓰고 내 나로 나는 기독교인으로서 정체성은 희미해져가고 그냥 세상 사람 같이 살고 그 온, 언어만 있다. No, Jesus said we are to be wise as serpents, but harmless as doves. 예수님께서 가르쳐 주셨어요. 야너 비둘기 같이 순전하고 뱀과 같이 지혜로와. There is to be something that is refreshingly authentic about our faith. 여러분 우리의 믿음에 대해서 정말 실제적이 돼야 합니다. But you're not trying to pretend to be something. You just it really is true. Christians are not perfect, but we are forgiven by a perfect God. 그러니까 무슨 척을 하고 살 필요는 없어요. 우리 기독교인들은 뭡니까? 죄가 많았는데 예수님이 용서해 주신 사랑이, 사람이잖아요. 그 하나님의 자녀가 되었고 
감사가 있는 사람이에요. 그냥 그렇게 사는 겁니다. But even though Christians aren't perfect, don't go out of your way to prove that to non-Christians. That's not going to be encouraging to them. 네, 여러분 우리 기독교인도 역시 완전한 사람은 아닙니다. 굳이 안 믿는 사람들한테 가서 내가 나도 너같이 불완전해 그러면서 막 불완전한 거 증명하면서 사실 필요는 없어요. Paul rebuked some of his own disciples by saying, "Unbelievers are blaspheming Christ because of you." 사도 바울이 사도 바울의 제자들을 크게 꾸짖습니다. 야안 믿는 사람들이 니네 때문에 그리스도를 모독해. 니네들 사는 그런 모습 때문에 그리스도가 모독당하신다. To know Christians are not perfect, but if we cause unbelievers to stumble because of our inconsistency, woe to us. 여러분 우리 기독교인들은 완벽하진 않습니다. 그렇지만 믿지 않는 사람들로 하여금 내 사는 모습이 시험 들게 하고 그리스도를 모독되게 한다라고 했을 때 이거는 화입니다. And Jesus is sinless, yet he consecrated himself. How much more should we? 여러분 예수님은 죄가 없으신데 자신을 성별시키셨어요. 그러면 이제 죄 있는 우리는 얼마나 성별시켜야 하는가? He was sinless, but he said, "For their sakes, I consecrate myself." 예수님께서 말씀하시죠. 예수님 죄가 없으신데 내가 저들을 위하여 나를 성화시키노니. So if Christ did it, how much more should we? 아, 그리스도도 하셨어요. 우리는 얼마나 더 해야 합니까? We should consecrate ourselves not only for our personal relationship with God, but for the sake of others, so that we can be a right example and encourage people, not discourage their faith. 여러분 우리가 우리를 성별시키는 것은 나 개인의 삶을 위해서도 귀하지만 다른 사람들을 위해서도 해요. 여러분 생각해 보십시오. 예수님이 구원해 주셨는데 내가 이 땅을 살아가면서 다른 사람들 시험 들게 하고 예수님께로 가까이 못 오게 하는 인생으로. 우리가 살아갈 필요가 있습니까? 나를 성별시켜서 예수님을 잘 보여주는 사람이 되어야겠습니다. But ultimately, the Christian life is not trying to pretend to be something we're not. 어찌 됐든지 하여간 우리 기독교인의 삶은 그런 척의 삶은 아니에요. 내가 아닌데 맞는 것처럼 연기하는 삶은 아니에요. Paul says, "When we are weak, then we are strong." 사도 바울이 말합니다. 우리가 연약할 때 강함이라. His Grace is perfected in human weakness. 어, 하나님의 은혜가 인간의 연약한 가운데 그 인간을 어, 채워 주시는 것입니다. This is the message we must learn. This is also the, the message that we proclaim to others. 이것이 우리가 배워야 하는 메시지입니다. 그리고 전달해야 하는 메시지예요. And so there is difficulty in this life. There is futility in this life apart from God. 여러분 이 땅에서의 삶에 어려움이 있습니다. 특별히 하나님과 멀어진 인생에서는 참 삶이 허무합니다. Think about it. If Adam and Eve, after they sinned, there were no negative consequences. 아담과 하와를 생각해 보십시오. 이들이 죄를 짓고 나서 뭐 그렇게 부정적인 막 현상이 바로 드러나고 이런 건 아니에요. Everything is as beautiful as before. 에덴 동산은 여전히 아름다웠습니다. There's no death. There's no sickness. It just well, we live in a perfect physical environment. 자기가 죽고 병들고 이런 거 없었어요. 완벽한 환경이었거든요. But now they're fallen. 근데 이제 타락한 상태입니다. There are no negative consequences for their sin. 어 이제 죄에 대해서 즉각적으로 이제 막 부정적인 어떤 현상이 보여진 건 아니지만 And when there are no negative consequences for sin, do people sin less or do they sin more? 네, 여러분 즉각적인 그런 현상이 없으면 사람들이 죄를 덜 짓습니까? 더 짓습니까? But just look at the world we live in today. 우리가 사는 세상을 보십시오. If someone goes out and commits a terrible crime. 어, 사람들이 엄청난 잔인한 범죄를 저지르는데 they go to jail maybe for a year or two a little slap on the wrist and the wrist and then they're released. 그냥 감옥에 1, 2년 가면 풀려나는 세상이에요. So, now don't go do that again. 또 하지 마세요. But sure enough they do it again. 네, 또 합니다. Back to jail. 다시 감옥으로 가요. A few more years it's just kind of like that department store door just kind of out again. <웃음> 몇년 지나면 또 나옵니다. 회전문 같죠? 그냥 백화점에 있는 회전문처럼 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 해요. Now we're trying to be nice to you, so please don't do that again. 아, 우리가 지금 당신한테 지금 잘해주는 거니까 또 이렇게 나쁜 짓 하면 안 됩니다. Oops, I did it again. 아, 근데 또 했네요. So you see that if there are not serious enough consequences, people don't have a disincentive to stop doing wrong things. 네, 여러분 우리의 사, 어, 사람이라고 하는 이 본성은 이렇게 나한테 즉각적으로 부정적인 게딱 나타나지 않으면 안 고칩니다. 이렇게 when, 나한테 보여주지 않으니까 그렇게 고칠 마음도 없어요. When there's no sense of shame for doing 
what should be considered shameful. 그러니까 이 수치스러운 일을 하는데 그냥 수치스러운 일을 그만둘 마음이 없어요. Then people will do what is wrong without any fear of consequences. 결과에 대해서 두려워하지 않으면서 사람들 계속해서 잘못된 행동을 해요. Why not? If they want to do it, there's no shame associated with it. If they choose to do it, they'll do it. 그러니까 자기가 수치스럽지 않게 생각하니까 그냥 계속합니다. And if people could live forever that way, 사람들은 이렇게 계속 살수 있어요, so, 영원토록. Well, nothing bad is ever going to happen to me, so I am free. 어, 뭐 나쁜 일안 생기네. 난 자유해. 나는 이렇게 살 거야, 그냥. Finally, those people will think of themselves as the center of their universe. 아, 이렇게 사고하는 분들은 자기가 이제 전 우주의 중심이 되세요. And God in His wisdom decided this is not good for humanity. 그런데 하나님은 이미 아시죠. 아, 사람한테 이렇게 되는 거는 좋지가 못해. God created each person in his own image with free will. 하나님은 우리 각각에게 하나님의 형상대로 자유의지를 부여하셨습니다. In some way it's it's like giving a little 5 year old a loaded gun and saying now please be careful. 음, 사실은 어떤 측면에서는 다섯 살짜리한테 총알 다 들어 있고 장전된 총을 주면서 총 조심해서 쓰는 거다. 이렇게 해준 거나 마찬가지예요. Don't point that at anybody. 사람한테 대구 쏘면 안 돼. You know. Sometimes we hear of little children. Well, not here in Korea, but in America, in these tragic stories, child finds his father's gun. It's loaded. He thinks I'm going to play like I see in the movies, and accidentally shoots his little friend. 음. 나 이제 한국에서는 이제 총이 합법화돼 있지 않으니까 별로 이런 일은 거의 없지만 미국에서는 아주 종종 이런 뉴스가 들립니다. 어린 아이들이 자기 아빠 총 찾아가지고 장전돼 있는데 모르고. 그냥 영화에서 보고 자기들 장난감 총 쏘듯이 친구한테 쏘고 형제한테 쏘서 그냥 그 아이들이 죽는 케이스들이 가끔 있어요. Child was too young to understand. It's totally unintentional. 아, 너무 어리니까 뭐 사실 그게 의도성이 전혀 없는데 비참한 일이 생기는 거예요. But because there was opportunity, 기회는 주어졌기 때문이죠. You end up having these tragic consequences. 어, 그러므로서 이제 비참한 일이 생깁니다. Some people would ask God, knowing the consequences of free will, why did He create us with this dangerous thing called free will? 사람들은 하나님에 대해서 의아하게 생각하시는 케이스들이 있어요. 이렇게 얘기합니다. 하나님의 그 자유의지를 주시면 어떻게 될지 뻔히 아시면서 그렇게 위험성을 거시고서 왜 그렇게 사람들에게 자유지를 주신 겁니까? I mean, what we know from the Bible narrative, it wasn't like Adam and Eve had lived for many, many generations before they finally decided to sin. It seems like it was fairly early on in after being created. 성경을 읽어 보면 아담과 하와가 그 죄를 지었던 것은 오랫도록 살고 많은 자손을 대대손손 낳고 많이 많이 살다가 죄를 지은 게 아니에요. 굉장히 어, 이런 시점에 어, 죄를 짓습니다. It's like some of you, you know, you have little kids and you when your kids start to get old and say, "Now don't do this," but they have an opportunity. Okay, and they right away go and do it. 음. 여러분 이제 어린 아이들 키워 보신 분들은 다 아실 거예요. 이제 아이들이 제법 자기가 뭘할줄 알면 뭐 여러 가지 하죠. 그러면 너가 하지 마라고 하는데 네, 그러고 바로 해요. See, what is wrong with you? I told you not to do that. I'm sorry. 아 어, 그러면 막 혼냅니다. 아니 하지 말랬잖아. 방금 엄마가 하지 말랬는데 금방 또 하면 어떻게? 엄마 미안해요. Why did you do it? I don't know. I'm sorry. 응. 왜한 거야? 몰라요. So, 미안해요 so, 하죠. That's what human beings are like. 사람은 그래요. God creates us in His image. He says, "Now use this gift of free will to make good choices. Honor me." 하나님께서 사람을 진짜 잘 만들어 주셨어요. 자유주까지 주셨어요. 내가 너한테 이거 만들어 줘. 그러니까 이거 좋은 거야. 나를 존중하면서 잘 살아라. Practically the first thing to do is dishonor God. 근데 처음으로 뭘 합니까? 하나님을 모독합니다. So some people say, well, wouldn't it have been better for God not to have created us with free will? 그러니까 어떤 사람들은 그래서 그 얘기를 하는 거야. 아유, 하나님이 자유주 주지 말지. Well, the simple answer is God didn't want to create a bunch of robots. 어, 단순하게 이야기하자면 하나님은 로봇을 창조하시기를 원하셨던 건 아닙니다. Or we just nod our heads, say the right things, and always do what's good, but it doesn't come from a free and willing heart. 그러니까 여러분 우리가 다 하나님께 정답을 말하고 하나님 앞에 예의 있게 굴고 그리고 그냥 또 옳은 일만 하지만 이렇게 마음으로부터 자기 자유지 가운데 자기 자유 선택으로 하나님을 
예배하는 그런 모습은 아니니까요. In order for God to create individuals that he can have meaningful relationship with, he must make them in his image so that their choices are free and willing and voluntary. 하나님께서 사람을 만드셔서 교제하고자 하셨는데 그 교제가 의미가 있으려면 만드신 사람이 하나님의 형상대로 지어져서 자유의지가 있는 상태로서 그 자유의지 가운데서 자기가 자원해서 선택한 것을 가지고서 하나님 앞에 나와야 그게 의미가 있는 것이기 때문입니다. Here's the dilemma. 이것이 딜레마예요. In order for those choices to be free and willing and voluntary, there is a risk at the same time that there may be some wrong choices. 그러니까 자기 의지고 자원하는 그러한 자세를 가지고서 하나님 앞에 나와서 교제를 하는 것 이걸 원하셨는데 이제 거기에 있어서의 리스크는 이거예요. 선택을 하다가 잘못 선택할 수 있는 가능성이 있다라는 거예요. There may be some unwillingness. 어, 자원하는 심령이 없거나 or there may be some wishy-washiness, some inconsistencies. 아니면 이랬다 저랬다 할 수도 있죠. That's exactly what we see in sinful humanity. 어, 여러분 죄 있는 우리 사람은 이랬다 저랬다 뭐 우리는 매일 경험하고 있습니다. We see all of the above. 그리고 뭐 이랬다 저랬다만 합니까 우리가 어, 모든 걸 뛰어넘는 상상 초월의 그러한 나쁜 짓을 많이 하죠. Now understand, God created us not because He was lonely. 여러분 하나님은 일단 우리를 창조하신 바는 외로우셔서 창조하시진 않았어요. Not because He had no fellowship, no one to talk to. 어, 교제할 상대가 없고 말할 대상이 없어서 우리를 만드셨다. 이건 아닙니다. So as much as God loves us, we should not exalt ourselves to the degree that we say God needs us. 그러니까 여러분 이 하나님이 우리를 굉장히 존중해 주시고 귀히 여기시지만 여기까지 가셨었는데요. 하나님은 내가 필요해. 요 단계까지 가시면 안 되는 겁니다. God says in Psalm 50, I'm God, I need nothing. 하나님이 시편 50편에 말씀하셨어요. 야, 내가 하나님인데 내가 필요한 게 뭐가 있어? I don't need your worship. 내가 네 예배가 필요하겠냐? I don't need your sacrifices. 내가 네가 드리는 제물이 필요하겠냐? I don't need your obedience. 내가 네 순종이 꼭 필요하겠어? I don't need you. I don't need any of those things. 난 네가 필요한 게 아니야. 그런 so 것이 필요한 게 아니야. It's kind of humbling. You know? 그러니까 여러분 그거 알면 이제 겸손해져요 우리가. But that does not diminish our importance in the eyes of God. 그런데 하나님 눈동자에 우리의 중요성이 결코 이렇게 작게 되는 것이 아니에요. It's not because God needed us that He created us. That would actually be something less. It's because God voluntarily chose to create us, and because of that, there's something intentional about His love for you and me. 그러니까 여러분 하나님이 우리가 필요해서 지으신 게 아니라. 하나님이 의도하셔서 우리를 만드신 거예요. 그러니까 하나님이 의도하셔서 나를 만들어 주셨다. 여러분을 만들어 주셨다라고 하는 그것 자체가 굉장히 의미가 있는 거예요. 그게 더큰 의미를 가지고 있는 거예요. That's actually much better. 훨씬 더 나은 거예요. See, I chose to create you. 나는 너를 창조하기로 결정한 거야. And I chose to love you. 내가 그리고 너를 사랑하기로 결정한 거야. Why did Jesus die for us? Not because he was obligated to, because he chose to. 그러니까 예수님은 억지로 우리를 만드신 게 아니라 선택을 하셔서 만드신 거예요. 그렇게 하시고자 하신 거예요. Think about ourselves. When you think, well, I have to do something or whether I want to do something, don't we think of wanting to do something as greater than having to do something? 그러니까 여러분 우리를 생각하면 굉장히 쉬워요. 아, 내가 해야만 하, 하니까 한다. 이거랑 허랑 그거 내가 하고 싶어서 합니다. 어느 게더큰 가치입니까? So creating us in God's image was very risky, but on the other hand, it is something profoundly glorious. 그러니까 하나님의 형상대로 지어졌다라고 하는 것은 리스크가 있지만 이건 굉장히 굉장히 뛰어나게 영광스러운 일입니다. And so we read in Romans 8. Let's take a look at it. 로마서 8장을 보면 Paul says. 바울이 말합니다. We can start in verse 18. 18절이에요. Romans 8, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that will be revealed in us. 생각건데 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. So we live in a finite fallen world in which there are things that are not perfect. We ourselves are not perfect. And we see that all of creation is subject to decay, death, 우리가 살고 있는 세상은 완벽하지 않습니다. 그리고 또 모든 것은 쇠퇴해요. 그래서 
다 썩어져 가고 늙어져 가고 망가져 가는 그러한 세상에 우리는 살고 있습니다. We were created for God's glory. 우리는 하나님의 영광을 위해서 창조되었는데 We were created to live forever. 영원토록 살기 위해서 창조되었습니다. We were created to have relationship with a good and perfect God. 우리는 좋으시고 영원하신 하나님, 온전하신 하나님을 위해서 창조되었어요. We were created in God's image. 우리는 하나님의 이미지대로 창조되었습니다. And yet we have used used that free will of God's image to make wrong choices. 그런데 하나님의 형상대로 지어졌으므로 받은 그런 자유지를 참 잘못 사용해 가지고 우리의 잘못한 선택 가운데 그 결과 가운데 놓여 있어요. And in making those wrong choices what the Bible calls sin, we have reaped the wages of sin which is death. 잘못된 선택으로 말미암아서 성경에 말씀하신 바 그것은 죄지요. 그래서 우리가 사망을 거두고 있습니다. And yet that doesn't have the final say. 근데 그것이 결론은 아니에요. Suffering doesn't have the final say. Death doesn't have the final say. 예, 고난이 결론이 아니고 죽음도 결론이 아닙니다. And Paul concludes by saying that death is swallowed up in victory. 예, 죽음이 승리 가운데 삼켜져 버렸도다라고 바울이 말합니다. But he says here the sufferings of this present time aren't worthy to be compared with the glory that is coming. 여기서 보면 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다라고 하셨는데 And he says for the earnest expectation of the creation eagerly awaits the revealing of the children of God. 비전물에 고대하는 바나 하나님의 아들들에 나타나는 것이니. So he's speaking in a type of metaphor here. 그러니까 비유 같은 거예요. So we live in a fallen world and it's like the earth itself, the creation itself is groaning for redemption. 우리가 살아가는 이 세상은 타락한 세상입니다. 비조물들이 구속을 부르짖고 있어요. Just think about if Jesus hadn't come. 예수님께서 오시지 않았으면. And we think, well, ever since Jesus came, there have been problems, there have been wars, and there have been all sorts of things. 예수님이 오시고 나서도 뭐 전쟁도 있고 기근도 있고 여러 가지 문제가 있지요. But on the other hand, we have no idea how much worse history it would have been had Christ never come. 그런데 그리스도가 오지 아니하셨더라면. 얼마나 이 역사가 허무한가 그리고 소망이 없는가 우리는 느껴볼 수 있습니다. And the Bible speaks of Christ as a first fruits. 성경에 그리스도가 첫 열매라 하셨어요. In fact, he was resurrected on the day of first fruits. 예수님은 첫 열매의 날에 부활하셨습니다. Bible calls him the first fruits of the resurrection. 부활의 첫 열매니라 하셨어요. And we too will be resurrected just as Christ one day. 우리도 그리스도와 더불어서 그렇게 다시 산자가 되었느니라요. But we are also a type of first fruits in that there is this down payment of the Holy Spirit in His church that is the sign of what is to come. 그러니까 성령 하나님께서 이제 교회 가운데 부어지셨지요. That is a sign of what is to come. 아 이제 앞으로 올 것에 대한 그러한 표적입니다. We could think of a wedding ring. 우리가 결혼 반지를 생각해 보면 you know, in America, you know, I think here too, you know, the guy gives the girl the engagement ring and um, I know you ladies don't like to wear your wedding rings. 미국은 언제나 그런데 한국도 별 어, 이렇게 좀 비슷한 것 같은데 이제 청혼을 할때 결혼 반지를 줍니다. But you know, because it's it's so precious, right? So you put it in that drawer, keep it in safe keeping. 어, 여기서는 이제 결혼 반지가 제일 중요한 어, 거라서 잘 이렇게 은행에도 넣어두시고 제일 깊숙이 넣어두시더라고요. 왜 아, 이렇게 하시는 것보다는. But in America, you know, they they put it on and they keep it on. 음. 근데 미국 사람들은 결혼할 때 결혼 반지를 언제나 yeah. 끼고 있어요. This is really bad guy or bad girl. They take off their wedding ring and go to a bar and it's like, are you married? No. 바람 피는 사람들만 결혼 반지 빼고 이제 술집에 가는 거예요. 결혼 안한 척하려고. Say, but that wedding ring, even before you get married, it's a sign or a token of what is to come, the marriage. 그러니까 이 결혼 반지를 주면서 왜 청혼을 하는가? 앞으로 오는 결혼에 대한 그러한 징표로서 주는 거예요. So the first ring is the engagement ring. Later comes the wedding band, which means, and some ladies get it put together, but th- those two rings together represent one thing: that there is there is the down payment, or and then there is. The, the consummation. 아 uh, 그래서 이 서양 그 결혼에 대한 것을 보면 어, 먼저 이제 약혼을 할 때, 청혼을 할때 주는 반지는 약혼 반지예요. 그래서 이제 어, 여자가 받아줌으로써 
이제 약혼을 하게 되고 결혼식 날은 그 위에다가 결혼 반지를 껴줍니다. 근데 이제 대부분 결혼하고 나면 반지 두 개를 끼시는 게 불편하신 분들은 다시 하나로 만들곤 해요. 어찌 됐든지 간에 이것은 이 결혼에 대한 그런 앞으로 오는 삶에 대한 징표로서 주는 것이에요. We can say a pledge. The the engagement ring is the pledge. The wedding band is the fulfillment of the pledge. 그러니까 약혼 반지는 사실 맹세 서약을 하는 것이고 이제 결혼 반지는 그것의 성취 이름을 나타냅니다. Or we could think of the purchase of a house. Again, I'm thinking of American metaphors. 음, 또 집을 살 때도 비슷합니다. Here it's a little different because you get to have a big down payment 음. in America. Sometimes, you know, even as low as three percent. 이제 한국이랑 미국의 집 사는 방법이 좀 많이 다르지요. 이제 또막 도입되고 있긴 하지만 그래서 이제 미국은 이런 보증금 자체가 어, 굉장히 낮을 수도 있어요. 한 3%만 내도 집을 살 수가 있습니다. 그런데 이제 한국은 큰 돈을 보증금으로 내야 집을 살 수가 있죠. 그러니까 I, 다 내야지 살수 있죠. 하여간 대출을 받아서. I don't go move to America, please. <웃음> <laughs> so, you know, maybe upwards to 10%, but still nothing like, you know, it's like you, you don't have to pay a huge amount up front, but you do have to pay some. So that's the pledge or the down payment of the security, and then later is the balance is finally paid off. 그래서 사실은 딱 이렇게 돈을 걸고 3%든 10%든 그러면 이제 자기 집으로서 걸어지는 거예요. 그리고 나서 이제 나머지 퍼센트는 뭐 30년이고 몇 년이고 자기가 이제 갚아 나가는 겁니다. Well, Paul uses this metaphor in Ephesians chapter one. 에베소서 1장에 바울이 말합니다. Where he says that. Christ in dying for us and in saving us and in giving us the Holy Spirit he says that the indwelling spirit is like that's like the wedding in, that's like the engagement ring or that's like your down payment or your pledge that God will keep his promise. 그러니까 예, 바울이 말하고 있기를 이제 예수님께서 성령 하나님을 보내 주신 것은 교회 가운데 그 성령이 계셔서 우리가 또 내주하시는 성령님이 계시는 것은 바로 이제 하나님께서 다운 페이 해 주신 거다. 앞으로 오는 것에 있어서 하나님께서 징표로서 주신 것이다. So if you just show up to the bank. 아, 여러분 은행에 가셔서 say, I'd like to buy a house. 나집살 거인데요. I'm a really nice person. 제가 참 좋은 사람이거든요. Trust me. 아, 저를 신뢰하시고 Is this an honest face or not? Come on. 제 얼굴 보세요. 착하게 생겼죠. So you know you look like a really nice person. 아, 네 착하게 생기신 것 같아요. But I can't just go on that. 네, 얼굴 생긴 것 같고는 못 드립니다. You got any money? You got any kind of pledge? Any kind of down payment? We're going to need something more than just trust me. 뭐 이렇게 현금이라도 있으세요? 뭔가 갖고 계신 재산이 있습니까? 뭔가가 이렇게 또 보장이 돼야 이렇게 집 사는 걸 도와드릴 수가 있습니다. Now understand, God is completely trustworthy. 아, 하나님은 온전히 신뢰할 만한 분이시지요. Whatever He says is true. 하나님의 말씀하신 건다 진리입니다. But God knowing human nature. 네, 하나님은 사람의 마음을 잘 아시니까. That we are not as faithful. 우리는 그렇게 신실하지 않아요. We sometimes struggle to really trust God the way we should. 여러분 사실은 우리는 하나님을 신뢰하는 것도 무진장에 있어서 신뢰해요. Not because 당연히 신뢰해야 하는데 잘안 돼요. Not because he's not trustworthy he is, but because we are fallen. 하나님께서 믿기 어려우신 분이 아니라 우리가 타락한 존재라서 하나님을 신뢰하는 게 그렇게 어려워요. See, before Adam and Eve sinned, they never distrusted God. 그러니까 아담과 하와가 죄를 짓기 전에는 하나님을 불신하는 게 없었습니다. So when he told them, "Don't eat the forbidden fruit," I don't think they looked at each other and said, "Do you really believe that?" 그러니까 하나님이 그 과실을 먹지 말라라고 하셨을 때, 야, 하나님 무슨 말씀을 하시는 거야? 그꼭 지켜야 되는 거야? 이런 마음이 없었을 거예요. I don't think it even occurred to their mind to distrust God. 하나님 불신하자 이런 생각이 없었을 겁니다. It wasn't until the serpent planted that suspicion in Eve's thoughts. 뱀이 와서 내 생각에 가, 계속 씨를 뿌리는 거예요. Until he said, "You can't trust God." She had never that had never occurred to her. 어, 하나님 그렇게 고지고대로 믿을 수 있어. 
그러니까 와서 심어주기 전까지는 그런 생각이 없었을 거예요. And ever since the serpent planted that seed of distrust, human beings have ever since then struggled to trust God the way He deserves. 뱀이 그러한 사고를 인간에게 심었습니다. 그 이후로는 계속 인간은 하나님을 신뢰하는 데 있어서 계속 이게 제대로 못 하는 거야. 계속 그 심겨진 생각 가운데 갈등이 있습니다. So when we read in the Bible, 성경을 읽어 보면 God says, "Trust me." 나를 신뢰하라 하나님이 말씀하세요. That's just honest face, honest God. 그러니까 아주 어, 솔직한 하나님이시고 솔직한 믿음이에요. So I'm going to save you. 내가 너 구원할 거야. I'm going to forgive you. 내가 너 용서할 거야. I'm going to give you eternal life. 내가 너에게 영원한 생명을 주겠노라. Though you die, yet shall you live. 네가 죽지만 살리라. And we struggle to believe that. 근데 우리는 so, 이런 걸 믿는 것도 so, 막 힘들어요. Is, is that really true? 이게 진짜입니까? How can we really know that? 우리가 이걸 어떻게 알죠? I mean it sounds so good. 좋은 얘기지만. I'd like to believe that. 믿고 싶지만. But where's the evidence? 증거는요. So because it's okay. You want evidence? I'll give you some evidence. 아, 증거가 필요한 거야. 그래 증거를 줄게. And he gives us his wedding ring. 그래서 결혼 반지를 주시는 거예요. He gives us that down payment. 다운 페이먼을 주시는 거예요. Called the Holy Spirit. 성령 하나님을 주신 겁니다. In dwelling in every believer. 모든 믿는 사람들 가운데는 성령께서 내주하십니다. And dwelling within his church. 교회 안에 내주하시고. Some suddenly there's something on the earth that wasn't there before. 어 전에는 이 지구상에 없었는데 생긴 거예요. The glory of God living in a people that He's redeeming. 하나님께서 그 하나님의 영광을 하나님께서 구속하신 백성들 가운데 거하게 하신 역사입니다. Are you fully redeemed yet? Well, you know, one day our bodies will be redeemed. One day we'll have, you know, bodies that never get tired, never get old, never get sick, never die. 여러분 온전히 구속 받으셨습니까? 우리가 완전하게 되는 그날은 와요. 그러니까 내가 피곤하지 않은 몸, 어 그리고 배고파지지 않은 몸. 이런 완벽하게 되는 그런 시점에 오기는 합니다. But with God's down payment of the Holy Spirit, this process of redemption has already begun. 근데 하나님께서 성령 하나님을 보내 주심으로써 이제 이 과정이 이미 시작이 되었어요. It's what theologians call inaugurated eschatology. Big word, don't worry about it. 신학자들이 말하는 하나님 나라의 도래입니다. It just means that Jesus came and kicked this thing off and it's not stopping. 가 예수님께서 이걸 시작하셨고 이건 멈춰지지 않습니다. What Jesus started, it's not going to stop. 예수님이 시작하신 일은 멈춰지지 않아요. And that's what Isaiah says in Isaiah 9 verse 7. 이사야서가 이사야서 9장에 말합니다. Right after he finishes saying unto us a child is born unto us a son is given and his name shall be called wonderful counselor mighty God everlasting father he goes on to tell us that his kingdom will never end. 이사야서 바로 전에 이제 하나님께서 우리에게 한 아기를 주시고 아들을 주시리니 그의 이름은 기묘자라 전능자라 어 존엄하신 하나님 아버지시라 그리고 평화의 왕자시라 이 말씀을 하시고 나서 그 다음 장에 가면 그의 나라와 정사는 끝이 없이 증가하는 나라다 하셨어요. In other words, once it starts, 이미 시작을 하면 the kingdom of God, 하나님의 나라가 시작이 되면 no pause, 중단되지 않고 no interruption. 그리고 방해받지도 아니하고 no postponement. 그리고 연기되지도 아니하고 it will not only continue but it will continue to increase. 어, 계속해서 지속될 것이고 그냥 지속만이 아니라 증가될 것이다예요. Jesus put it this way. 예수님이 이렇게 설명하십니다. In his parable of the yeast and the dough. 예수님께서 빵 반죽에 있는 이스트를 말씀하셨어요. So the kingdom of God is like yeast and dough. 하나님 나라는 빵 반죽에 있는 이스트 같아요. You put that yeast in the dough. 여러분 이스트를 이제 빵 반죽에 넣고 조물조물 거리는 거거든요. 그러면 빵 반죽이 일부분만 부푸는 게 아니라 이게 잘 조물락 거려야 되는데 잘 조물락 안 거리면 좀 이상하게 나오긴 해요. What's wrong with my bread? It's like big here and small here. Now, if you if you needed it and you you did it right, then it's it's not going to just increase in one corner. Jesus said the yeast permeates the entire dough until the whole thing rises. 반죽이라고 하는 것은 이제 그걸 치대는 것을 잘해야 하는 거지. 내가 이제 아무렇게나 하면 진짜 빵이 우스꽝스럽게 나오긴 해. 한쪽은 크고 한쪽은 조그맣고 이상하게 나옵니다. 그런데 빵 반죽에 넣어진 이스트라고 했을 때이 반죽이라고 하는 것 자체가 잘 치댄 거예요. 그러면 그잘 치댄 반죽에서는 이스트가 모든 분야에 
빵을 부풀게 해요. Jesus says the kingdom of God is like this. 예수님께서 말씀하실 때 하나님 나라가 이렇다 해요. No interruption. 중단되는 건 없어. No pause. 방해받는 것도 없고. And how are you going to tell yeast stop? 여러분 이스트한테 잠깐만 이게 안 돼요. It's just going to do what it does. 그냥 자기야 혼자 알아서 해요. It's like trying to stand on a train track and tell the train to stop. 그냥 여러분 이 기차 멈춰야지. 그러면서 기차길에 가서 기차에 손을 대고 있는다고 기차가 쓰나요? Even if that engineer sees you in time, puts on the brakes, yet there's too much momentum for that train to stop. 여러분 기차의 기관장이 나를 본다라고 할지라도 기차는 가고 있는 속력의 가속도가 붙어 있어서 어, 브레이크를 밟아도 아마 나는 그냥 지나갈 걸요. And what the scripture is saying is that from the incarnation of Christ until forever there is no stop of the kingdom. 그러니까 그리스도께서 성육신 하시고 나서의 하나님 나라는 중단되지 않고 영원히 증가되고 지속된다 해요. Right now we still see a fallen world but something else we see the inauguration of the eternal kingdom of God on the earth. 우리가 지금 살고 있는 세상에서 우리는 무엇을 봅니까? 타락한 세상을 볼수 있어요. 근데 동시에 우리는 하나님의 나라가 도래해서 그 하나님의 나라가 증가되고 있고 하나님의 나라가 지속되고 있다를 봐야 합니다. So every time you pray, 여러분 기도하실 때마다 the kingdom of God is manifested on the earth. 어, 이 땅에 하나님의 나라가 보여지는 역사가 있습니다. Every time you and I worship like we did tonight. 오늘 밤과 같이 여러분과 제가 예배 드릴 때마다 The eternal kingdom of God is manifested on the earth. 영원하신 하나님의 나라가 이땅 가운데 보여지는 역사가 있습니다. Every time we believe Jesus, every time we repent, every time we choose to follow him, the kingdom of God is manifested on the earth. 우리가 예수님을 믿을 때마다 어, 이 땅에서 또한 하나님의 나라가 나타내지고 보여지는 겁니다. No pause. 중단은 없어요. No postponement. 연기되는 것도 없습니다. It is manifested in weakness, but God gets the glory because when we in weakness depend on him, he glorifies his strength in us. 그러니까 여러분 연약한 것 가운데 보여질 수는 있어요. 그렇지만 그곳에서 하나님은 영광을 받으십니다. 왜냐하면 우리가 연약할 때 하나님의 은혜로 하나님께서 영광 받으시기 때문입니다. This is the kingdom of God which God inaugurated through the incarnation. 하나님께서 성육신을 통하여서 하나님 나라의 도래를 시키셨어요. And it's also something that he is inaugurating in us as we allow the Holy Spirit to change us into the image of Christ. 성령 하나님께서 우리를 그리스도 형상으로 바꿔 주시는데 우리가 거기에 순복할 때 하나님의 나라가 우리의 삶에 있어서도 도래되고 확장되는 것입니다. As born again children of God. 거듭난 하나님의 자녀로서. With the Holy Spirit indwelling us. 성령께서 내주하시고. There's to be something incarnational about his nature that is revealed in us and through us. 그러니까 우리가 어 이제 하나님의 그 성품이 우리를 통해서 비춰지는 것. 그리고 우리가 그렇게 변화되는 것. 이것을 통해서 이제 하나님이 보여지는 역사가 있어야 하는 겁니다. Whereas born again children of God, we now have fellowship with God. 우리는 하나님의 거듭난 자녀로서 이제 하나님과 교제를 할 수가 있게 되었어요. We are a people to whom Jesus has been revealed, and so we are a people through whom Jesus is being revealed. 예수님께서 우리에게 보여지셨어요. 이제 우리가 하는 일은 예수님을 다른 사람들에게 보여지는 일을. So he says, the world was subjected to futility, but. 내 세상은 그냥 쇠하여지나 허무한데 굴복하는 것이나. He says, verse 20, the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. 비조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기의 뜻이 아니요 오직 굴복해 하시는 이로 말미암음이라. God said, I'm going to place some limits on physical life, but not because that's the end. But so that people will hope and search for God. 그러니까 하나님께서 이런 물리적인 시간의 제한을 두신 분이시다예요. 하나님께서 그냥 없애버리려고가 아니라 정해진 기간이 있으니까 그 기간 동안 하나님을 구해야지 하나님을 찾아야 한다. 이걸 주신 거예요. And it's in this context that he later says, "All things work together for good for those who love God." 그리고 이걸 쭉 이어오시면서 
하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 합력할 선을 이룬다라 하셨어요. Just ask yourself this question. 여러분 이 질문을 던져 봅니다. If you never had any problems. 여러분 인생에서 아무 문제가 없이 살아오셨어요. Never had a worry in you in the world. 걱정을 해본 적이 없다. No financial difficulties. 나는 재정이 부족한 적이 한 번도 없어요. No relationship difficulties. 남막 관계 때문에 속상한 적도 없어요. You know, no health difficulties. 난 건강에 어려운 적도 없는데. You, know, you just knew well, I'm just going to live forever and things are going to get better and better and better. You know, would you really seek God? 나는 영원히 살고 모든 게다잘 돼요. 지금 모든 게잘 나가고 있어요. 여러분 그런 상태일 때 하나님을 구하실 것 같으세요? So what we read in Genesis is that after the flood, God said, "Well, I'm going to put a, a, a general limit on human longevity to about 120 years." 하나님께서 홍수를 보내시고 그 다음에 이제 사람의 수명을 한 120년 이하로 이렇게 제한을 두십니다. Until then, people were living up to, you know, less than a thousand years. 그 전까지는 거의 천 년을 사람들이 살았지요. Now, if they hear that, is that all? 120 years? That's not very much. 그때 당시 사람들한테는 이게 얼마나 놀랄 일이었겠어요. 120년밖에 못 사는 거예요. 이제 그렇게 우리 조금밖에 못 살아요. Why is God so unfair? 하나님 너무한 거 아니에요? But nowadays, if someone lives to 120 years, you say, "Wow, that's amazing. That's a miracle." 네, 여러분 이제 한참 지나니까 so, 우리가 뭐라 합니까? 누가 100살 넘었다랑 와 진짜 오래 사셨다. 120살 가까이 되면 이건 기적이야, 기적 기록이다. If they live to 100 and they're alert and they're intelligent and they seem pretty, you know, happy for their age, you say, "Wow, that's even a greater miracle." 음, 100살이신데 막 그냥 또렷또렷 하시고 말도 편안하게 잘 하시고 기력도 좋고. 막 여러 가지 일도 하신다라면 와 진짜 대단하시다 완전 기적입니다. You can find these interviews on YouTube and on the internet of these people. They're you know they're into over a hundred years old and they're bright and they're they're happy and they they've lived fulfilling lives and they're out there. There are people like that. 여러분 이 유튜브에 이런 분들도 나오세요. 한번 찾아보시면 재밌는데 백 살이 훨씬 넘으셨는데 굉장히 또렷또렷 하시고 건강하시고. 이렇게 여러 가지 활동을 자유롭게 하시면서 아무 문제 없이 건강하게 사시는 행복한 분들이 많이 있어요. But as much as we think of life as inherently good and at the same time we see difficulties. 여러분 우리가 삶은 좋은 것이다라는 생각이 있지만 또 어려움이 있다를 압니다. But even with the difficulties, even with the things we don't understand. 여러분 어려움이 있죠. 이해 못 하는 어려움들이 있어요. On the balance of things as we look at life both good and bad, we would have to for honest we'd have to say it, it tends to lean more toward good than bad, right? 네, 여러분 인생을 한번 가만히 들여다보면 이게 좋은 게 나쁜 게다 있지만 그래도 인생은 좋은 거 아닙니까? 이쪽으로 기울어요. You think about the people who use the problem of evil, the problem of pain, the problem of suffering as an excuse for rejecting God. 사람들은 악으로 그리고 막 다른 잘못된 것으로서 막 변명을 하면서 하나님을 거부하는데. Here's the irony. 아이러니가 있습니다. Is that God gives them breath? 하나님이 저들에게 호흡을 주셨는데. God gives them intelligence. 하나님이 저들에게 지성을 주셨는데. And God gives them the freedom to express their wrong opinions. 하나님은 저들이 잘못된 그런 자기들의 의견을 표출할 수 있는 능력조차 주신 거예요. So at the same moment that they're blaspheming God for how bad they say life is, life's not that bad for them. 그러니까 하나님을 모독하면서 인생은 나쁜 거야. 에, 삶이라고 하는 것은 나쁜 거다라고 할 때. 다 하나님이 주신 것을 사용하면서 그 행동을 하나님 앞에 하는 겁니다. So while we would not deny that there are problems, we would not deny that there is suffering in life, and yet we would have to say there's a profound hypocrisy in those who use the issue of suffering and pain in order to condemn God and reject Him. 우리가 인생에 어려운 일이 있다라고 하는 것을 부정하는 것은 아니에요. 그런데 인생에 어려운 일을 가지고서 하나님을 거부하는 데 쓰시는 분들은 The fact is we see both good and bad. 아, 이게 한쪽 측면만 보는 거예요. 인생은 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있어요. But even though there is human suffering and human death, still we would have to say within the limited span of a human life, we see life is essentially good. 사람이 나쁜 일이 있어도 사람이 제한된 그 시간 가운데 겪는 그 인생을 돌아보자면 사실은 인생은 훨씬 더 좋은 쪽으로 기웁니다. And that essential goodness of life itself is evidence that a good God will redeem those who hope in Him. 그러니까 인생이 좋다라고 하는 것은 바로 
이 좋으신 하나님께서 하나님을 의존하는 자들의 인생을 구속하시기 때문입니다. And that is essentially what Paul is saying here. 바울이 이야기하고 있는 것이 그것입니다. He's saying all of creation is groaning and yet it's groaning in hope of redemption. 그러니까 피조물들이 막 신음해요. 고통스럽게 부르짖는데 구속해 주세요라고 하는 겁니다. Now trees and grass and clouds don't consciously know about the gospel. 나무나 하늘이나 뭐 구름이나 이러한 것이 저들이 어, 의식이 있어서 복음을 아는 건 아니에요. What Paul is saying is that inherent in nature itself is this expectation that things that are broken will eventually one day be made right. 그러니까 자연계에 있어서도 이 기대치가 있다라는 이야기를 바울이 하는 겁니다. 지금은 깨진 세상인데 언젠가는 이것이 올바르게 전환되는 시점이 올 것이다라고 하는 것이 자연계도 역시 갖고 있는 소망이다. That because of man's sinfulness, creation itself has been subjected to futility, but only temporarily. 그러니까 사람이 죄를 지었기 때문에 이 자연 세계도 함께 저주를 받아서 그렇게 제한된 것을 어, 갖고 있는 거거든요. 그리고 거기에 타락함이 있는데 임시적인 것이다 해요. And part of God's purpose in submitting all of creation, including us, to that futility is to cause us to wake up. And seek God. 네, 이 모든 것은 하나님께서 주신 하나님의 계획이다예요. 모든 것이 제한돼 있고 이 피조물들이 허무한 데서 끝나는 것은 하나님께서 그 기간 동안에 하나님을 구할 수 있게 해놓으신 장치다예요. With the reasonable expectation of redemption. 그러니까 하나님께서 이제 정말 타당한 구속에 대해서 사람들이 생각해 볼수 있고. 그것을 구할 수 있게 하신 거예요. So that when we hear the gospel, it resonates. 네, 여러분 우리가 복음을 들으면 그렇게 그게 마음에 쏙 들어오는 겁니다. So if you're seeking God, you're hoping in God, you hear the gospel, it resonates, you believe. 그러니까 이 하나님을 향해서 소망이 있고 구원에 대해서 소망이 있으면 복음을 들었을 때 그게 나한테 이렇게 쏙 박혀요. But the person who's hardened his heart. 네, 마음이 굳어진 사람들은 he's turned away from God. 하나님으로부터 등 돌린 사람들은 he's angry at God, judging God. 하나님을 향해서 대적하고 하나님께 화를 내는 사람들은 calling God cruel and unfair. 하나님을 잔인하다라고 생각하고 공정하지 않은 하나님이라고 생각하는 사람들은 for that person when they hear the gospel, they reject it. 어, 그런 사람들은 복음을 들어도 복음을 거부해요. Because they've already made up their minds. 자기들 생각이 있거든요. So we see that prior to the gospel coming to us, God intends that this temporary futility is actually working, working to awaken an urgency in us to seek God. 그러니까 복음이 있기 전에 세상에서는 하나님의 제한된 이러한 어, 그런 피조 세계 허무함을 두셨다라고 하는 것은 깨워 주시는 역사예요. 그래서 하나님을 향해서 깨어날지어다. 그래서 하나님을 구하는 그러한 자들이 되어라 해요. Because without it, you and I wouldn't seek God. 어, 그런 게 없으면 여러분과 저는 하나님을 구하지 않을 겁니다. We just comfortably live forever in our fallen state. 그냥 편안하게 영원토록 살았을 거예요. 타락한 모습으로. So God is not cruel. 네, 하나님은 잔인하시지 않아요. God is not unfair. 하나님은 공정하시지 않잖아요. And even the difficult things in our life, God is using even those to work all things together for the believer for good. 그러니까 어려운 일이라 할지라도 믿는 자들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루게 하시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. So that we are never without hope. 그러니까 소망이 없는 적은 없어요. We always have this expectation from a good God. 좋으신 하나님으로부터의 우리가 기대를 갖고 있어요. And we have this down payment, the Holy Spirit. 근데 다운 페이먼트 받았잖아요. 성령께서 우리 함께 하시니까. This is what Jesus came to inaugurate. 예수님께서 이땅 가운데 가지고 오셨던 것이 이거예요. 예수님이 시작하신 역사예요. And this is his message throughout his earthly ministry. 예수님은 공생애를 하시면서 이 메시지를 전달하셨습니다. When we read in the gospels, 복음서를 읽어 보면 Jesus consistently is preaching one message and one message only and it is the message of the kingdom of God. 예수님은 사실 한 메시지만 계속 증거하셨어요. 예수님의 메시지를 보면 딱 하나예요. 뭐냐면 하나님의 나라입니다. That theme continues throughout the book of Acts. We see from the very beginning to the very last verse in the book of Acts, they are teaching and preaching and proclaiming the kingdom of God. 이것이 계속 흘러오지요. 그래서 사도행전도 처음부터 끝까지 하나님의 나라예요. 제자들이 가르쳤던 것도 하나님의 나라입니다. Exactly what Isaiah prophesied. 이사야가 예언했듯이. 
And we are part of this everlasting kingdom that has no end. 우리는 끝이 없는 이 영원하신 하나님 나라에 속한 자들입니다. This is why Jesus came and was incarnate. 예수님께서 성육신하신 이유, 이 땅에 오신 이유가 바로 이것입니다. This is why he came into the world that he created. 예수님은 예수님이 만드신 세상 안에 오셨어요. A person might say, well, why didn't God just, you know, wave his hand from heaven and just make everything right? 하나님께서 그냥 하늘에서 아, 다 좋다, 다 괜찮아 이렇게 하시지 않았나요? Why get his hands dirty? 왜 하나님은 막 굳이 본인이 막 일하시고 막 이걸 복잡하게 하세요? So messy. 아, 뭐가 이렇게 막 메시합니다. Not just the cross, but just Jesus' life itself difficult. 그러니까 십자가만이 아니라 예수님의 삶이 어려우셨잖아요. He experienced many things, so many things. The Bible says he experienced what you and I have experienced yet without sin. 그러니까 예수님은 굉장히 많은 경험을 하셔요. 성경에 이렇게 말씀하시죠. 여러분과 제가 겪는 모든 유혹과 모든 어려움을 다 겪으셨는데 죄는 짓지는 아니하셨도다. Why would God do it this way? 하나님의 왜 이렇게 하셨을까요? It's, this is the way He's doing it, like yeast in dough. 그러니까 이스트가 빵 반죽에 있는 것과 같은 역사예요. He comes into the world, and because He comes into the world, the world is forever changed. 예수님이 세상 안에 오셔서 세상을 다 바꿔 버리셨어요. 영원토록 이 세상이 그때 바뀌어져 버린 겁니다. Paul says, just as sin came into the world. 세상에 죄가 들어오매 And sin, just one sin, from one sin came all of this corruption. Paul says, God's doing something amazing. Through one seed, Jesus, one man's righteousness, the kingdom of God is permeating the world. Paul is saying that one sin has come into the world. All of the sins have come into the world. Now one sin has come into the world. And the Lord has come into the world. And the Lord has come into the world. 다 바꿔 버리셨도다. 하나님이 놀라운 역사를 행하셨도다요. And he's doing it one person at a time. 하나님은 한 사람씩 하시죠. Let's pray. 같이 기도합니다.